viongozi wa dini na tumebarikiwa kuwa na viongozi wa dini ya Kiislamu pamoja na wawakilishi wa Kristo. Ninaomba kwa ajili ya sala fupi karibuni mmoja baada mwingine. Wale viongozi wa dini ambao wameandaliwa. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mwenyezi Mungu Mola Haki mumba mbingu na ardhi. Hakika wewe ndio mfalme wa wafalme. Mwenyezi Mungu wewe humnyanyua umtakaye na umshusha umtakaye. Umpa ufalme na ushindi umtakaye na pia vile vile humnyanganya na kumshusha pia vile vile Mwenyezi Mungu umtakaye. Allahumma inna da'unaka kama amartana Na Mwenyezi Mungu akita sisi tunakuomba kama ulivyotuamuru tukuombe Fastajib du'ana kama watana Tukubalie na utuitikie maombi yetu kama ulivyotuahidi kutukubalia Innaka la tuklifu li'ad Hakika wewe huendi kinyume na ahadi jinsi ulivyo Mwenyezi Mungu bariki kikao chetu hiki cha kumpongeza Mheshimiwa speaker wa bunge Dr. Tulia Axon kwa makubwa uliompa na taji kubwa uliomvisha. Tunamini yote haya Mwenyezi Mungu ni kwa ufalme wako na ushindi wako na karama na baraka ulizomwekea mja wako huyu. Mwenyezi Mungu mbariki Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Hassan, makamu wa rais, waziri mkuu, naibu waziri mkuu Mwenyezi Mungu wabariki wa Tanzania wote na ifanye nchi yetu iendelee kudumu na amani na utulivu. Tunakuomba haya yote kwa baraka ya majina yako matukufu tisini na tisa na kwa baraka ya heshima na jaha ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. sina tuombea Mwenyezi Mungu Baba yetu Muumba wetu uliyeumba mbingu na nchi ukaumba wanadamu na ukawapa majukumu Tuko hapa baba tunakushukuru sana sana Sisi kama watanzania tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Dr. Tulia Axon kwa namna ambavyo ulimchagua na sisi tunaamini kwamba ulimchagua hata kabla ya kuzaliwa kwake ili kwamba ujumtumie katika nafasi mbalimbali Asante kwa kuwa pamoja naye katika huduma ya kuwa speaker wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia sasa kwa kumuinua kuwa raisi wa umoja wa mabunge yote duniani katika nchi zaidi ya moja na sabini na zaidi Mungu tunakushukuru sana tunakushukuru kwa sababu huyu ni mtumishi wako na tena anatoka nchi hii ya Tanzania na sisi tunasikia heshima hii kubwa kwamba umetuheshimisha Bwana kupitia kwake Tunapoomba kwa ajili yake. Mkumbushe pia kwamba yeye ni wakili wa siri zako, siri za Mungu. Afanye kwa uaminifu wako na kwa kukutukuza na kulicha jina lako. Alete mabadiliko makubwa yanayotazamiwa. Neema yako iwe juu yake. Tunamwombea baraka. Umbariki yeye na familia yake na huduma zake. Uwe pamoja naye. Uwe pamoja na sisi pia wa Tanzania tunaposhirikiana naye hata anapoondoka kwenda kwenye vikao akiondoka na amani moyoni akiondoka na furaha na kwamba nakushukuru kwa ajili ya wote ambao umesikia maombi yao walipokuwa wanaomba wakati wa kampeni hata uchaguzi umesikia na umetenda Mungu tunarudisha heshima na utukufu kwako Tunakushukuru sana tunaposherekea sasa 
uwe pamoja nasi katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ninaomba tupige makofi mazito kabisa. Uh, hayo ni kwa ajili ya mimi nimesema. Lakini kama unampigia Mungu, ninaomba piga makofi ya nguvu sana. Asante sana. Ninaamini kwa yetu niko tayari kabisa. Mheshimiwa speaker, siku mbili hizi vijana wako wameandaa wimbo. Na katibu alipofika anasema na ala basi naomba niwakaribishe kiongozi wa kwaya nazo dakika tano tu mweza kumaliza wimbo wema. Karibuni sana.
Sasa ninaomba mmalike katibu wa bunge Bimenelo Amihandi ambaye pia alikuwepo kwenye kampeni Rwanda Angola kwa ajili ya maelezo ya utangulizi karibu sana kasi majaliwa wa majaliwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Tulia Axon spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa umoja wa mabunge duniani Interparliamentary Union kifupi IPU mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko naibu wa mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu, naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Feleshi, mwanasheria mkuu wa serikali, uh, Dr. Muhammad Said Muhammad, naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Jenita Jowasi Muhagama, Mwenyekiti wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Mheshimiwa Rosemary Senyamule mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Benu Malia mkuu wa wilaya ya Mbeya ambaye yuko kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Natambua pia uwepo wa uwakilishi wa ubalozi wetu nchini Geneva Mheshimiwa Balozi Hoy Temu karibu sana na New York Balozi Suleiman Muhammad pamoja na balozi Robert uh, Rute Gama Karibu sana um, wajumbe wa tume ya utumishi wa bunge pamoja na wenye viti wa kamati za bunge waheshimiwa wa bunge wote mliopo hapa watumishi management na watumishi wa ofisi ya bunge viongozi wa dini 
waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Awali wote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha hapa tukiwa na afya njema. Naomba kwa niaba ya sekretari ya bunge kukupongeza kwa dhati mheshimiwa Dr. Tuliason kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi tarehe na saba Oktoba kuwa rais wa 31 wa Interparliamentary Union. Na uchaguzi huo unakufanya mwanamke wa kwanza kutoka bara la Afrika kushika kushika nafasi hii muhimu na adhimu. Mheshimiwa Spika kuchaguliwa kwako ni kielelezo cha imani kubwa walionayo wanachama wa IPU na hapa nikiongelea wanachama wa IPU unamaanisha wabunge duniani kote kuhusu weledi, uwezo, uzoefu na maono ulionayo katika kuiwezesha IPU kufikia malengo yake ya kujenga bunge imara, kuleta demokrasia na haki za binadamu, usawa wa jinsia na kadhalika. Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Spika wa Rais wa IPU, naomba kwa ufupi nieleze malengo ya IPU na majukumu ya Rais wa chombo hiki cha kimataifa. Umoja wa mabunge duniani yani IPU ulianzishwa mwaka 1889 na hivyo mwaka huu 2023 umoja huu umetimiza miaka 134 na malengo kuu ya IPU ni kama ifuatavyo kwanza ni kuwezesha wabunge kujadili ajenda muhimu na migogoro inayokabili dunia pamoja na kutoa maoni yake kuhusu utatuzi wa masuala hayo. Lakini pili ni kutoa elimu kuhusu majukumu na kazi za vyombo vya uwakilishi. Jambo hili linafanyika kwa njia ya mikutano, warsha, semina na kadhalika. Na tatu kupigania demokrasia na kulinda haki za binadamu kama kigezo muhimu cha kuleta maendeleo endelevu. Na nne ni kuwezesha mawasiliano na uratibu miongoni mwa mabunge na wabunge duniani kwa kubadilishana mawazo, uzoefu na maarifa. Kwa ufupi IPU ni kitovu cha mijadala ya kibunge duniani kuhusu changamoto mbalimbali zinazoikabili dunia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika na IPU pamoja na viongozi wote, naomba kwa ufupi nigusie majukumu ya rais wa IPU maana kuna baadhi ya watu wanaona tunashangilia lakini hawaelewi kwa nini tunashangilia. Naomba kwa kifupi usie majukumu ya rais. Kwa mujibu wa kanuni za IPU, rais wa IPU huchaguliwa kwa utaratibu wa mzunguko, yani rotation, miongoni mwa kanda sita za IPU na kufikia madaraka kwa kipindi cha miaka mitatu. Aidha, rais wa IPU ni mkuu wa kisiasa wa chombo hiki ambayo huongoza vikao vikuu vya maamuzi ndani ya IPU yani baraza kuu governing council pamoja na kamati ya utendaji ambayo husimamia utekelezaji wa kila siku wa maamuzi na maazimio ya IPU. Vile vile rais wa IPU huiwakilisha IPU kwenye mikutano na makongamano mbalimbali ya kimataifa. Pamoja na kutekeleza malengo yake IPU imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na umoja wa ifa United Nations yani UN kuanzia mwaka 1996 na mwaka 2002 UN ilipa IPU hadhi maalum ya kuwa permanent observer status hivyo kutokana na wadhifa wake rais wa IPU atakuwa anahudhuria vikao mbali mbali the UN kwa ufupi hayo ndiyo majukumu ya rais wa IPU. Ah uh, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika na Rais wa IPU na viongozi wote mliopo, ni dhahiri ushindi huu wa Dr. Tuli sio tu umeleta na kulijengea heshima bunge letu, bali umeiletea heshima kubwa nchi yetu, Afrika na duniani kwa ujumla. Tuna imani kwa chini ya uongozi wako Mheshimiwa Dr. Tuli IPU itafanya kazi kwa karibu zaidi na mabunge
kwa mujibu wa malengo na mpango mkakati wa IPU yani IPU strategic plan ili kuyawezesha kutekeleza kwa ufanisi majukumu yao ya kutunga sheria kuwakilisha wananchi na kushauri serikali zao vile vile chini ya uongozi wako tunaamini taifa msukumo mkubwa diplomasia ya kibunge ambayo ndio nyenzo muhimu ya utatuzi wa migogoro na kuleta amani duniani Mheshimiwa Spika na Rais wa IPU tunaelewa majukumu mazito ambayo yako mbele yako kwanza ukiwa ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini lakini pili ni spika wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sasa rais wa IPU lakini kama nilivyoeleza hapo awali tuna imani kubwa kwamba kwa uwezo na uzoefu wako utatekeleza majukumu yote haya kwa ufanisi na kwa viwango aidha napenda kukuhakikishia kuwa mimi na watumishi wenzangu wa ofisi ya bunge tutafanya kila linalowezekana kuwezesha kazi na majukumu yako kuwa mepesi na yenye ufanisi mkubwa kwa lugha ya kigogo tunasema you will never walk alone tutakuwa na wewe muda wote baada ya kusema hayo napenda kuhitimisha kwa kuwashukuru viongozi wote kwanza mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa naibu waziri mkuu waheshimiwa wabunge na viongozi wote wa chama cha serikali ambao mmeitikia wito wetu na kuja kujumuika na sisi hapa kwenye mapokezi haya ya kihistoria na washukuru kwa kunisikiliza na asanteni sana. Asante sana katibu wa bunge. Siseme mengi yanaendo bosi wangu. Kosi yanatosha. Ninaomba sasa mheshimiwa rais, mheshimiwa waziri mkuu, nimwalike mheshimiwa Dr. Joseph Magama ambaye yeye ni mwenyekiti wa kampeni Yaani hii shughuli yote ndio kufanikia ni yeye. Lakini anapokuja hapa aje pamoja na wabunge wafuatao. Na sio tu wabunge mpaka mabalozi. Ninaomba wale wabunge wote ambao ni wanachama wa IPU, Mheshimiwa Elbert Kingu, Mheshimiwa Esther Matiko, Mheshimiwa Engineer Mwanaisha Olenge, Mheshimiwa Ramadhan Ramadhan na Mheshimiwa Dr. Faustine Bogolile. Lakini pia katika kampeni hii ambayo Naibu speaker Mheshimiwa Musa Zungu pia naye alienda. Walikwepo wabunge wengine walijiunga na hawa ambao ni wanachama wa IPU. Mheshimiwa Dennis Londo, Mheshimiwa Engineer Ezra Chiwesa, Mheshimiwa Mwasi Kamani, Mheshimiwa Zainab Katimba na Mheshimiwa Nema Lugangira. Lakini katika msafara huu kazi ilikuwa kubwa. Mheshimiwa mabalozi wawili walikwepo. Balozi wa Tanzania Geneva, Mheshimiwa Hoisten na balozi wa Tanzania Umoja Mataifa New York Mheshimiwa Salomon Salomon na balozi ambaye ni balozi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje balozi Robert Kahanda Guza ninaomba wote waje hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu Rais yeye anawafahamu maana alikuwa naye huko lakini hawa ndio walikuwa kwenye hiyo tifutifu ya kampeni kule ninaomba sana nikaribishe Mheshimiwa Madam aweze kuzungumza machache dakika mbili tu Mheshimiwa Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Tulia Axon Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Mabunge wa Umoja wa Mabunge duniani Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azam Zungu, naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Nenewa Muhandi, katibu wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Mohamed Said Dimwa, na katibu mkuu sisi ya Zanzibar. Mheshimiwa Senya Mule mkuu wa mkoa wa Dodoma 
waheshimiwa mawaziri wote waheshimiwa manaibu mawaziri wote waheshimiwa wabunge waheshimiwa makatibu waheshimiwa wajumbe wa kamati hii ya kampeni uh, wajumbe wa secretariat na wananchi waliweza kusanyika pamoja nasi uh, nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kurejea salama kutoka Angola na kuungana nani pamoja na mheshimiwa rais wa umoja wa mabunge duniani katika hafla hii fupi na muhimu sana ya kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Spika na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani mbele yako ni sehemu ya timu ya kampeni ambayo imejumuisha waheshimiwa wa bunge sita wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU waheshimiwa wa bunge watano wa vyama mbalimbali vya kibunge vya kikanda na vya kimataifa waheshimiwa mabalozi watatu kama ambavyo imesemwa akiwemo mheshimiwa balozi Robert Kaendaguza ambaye ni mratibu wa kampeni upande wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa Ushirikiano wa Afrika Mashariki mheshimiwa balozi Hoystem naibu mwakilishi wa kudumu wa Tanzania umoja wa mataifa Geneva mheshimiwa balozi Suleiman Haji naibu mwakilishi wa kudumu wa Tanzania umoja wa mataifa wajumbe wa secretariat ya bunge wakiongozwa na katibu wa bunge ndugu Nelwa Muhambi na hapa mheshimiwa uh, speaker na rais wa umoja wa mabunge duniani uniruhusu pia nisimamishe timu nzima ya secretariat ambayo inakamilisha kamati hii ya kampeni kwa kibari chako waweze kusimama upande wako wa kulia Secretariat ya bunge ambayo shiriki kwenye kampeni karibuni mame hapo Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge duniani naomba pia uniruhusu nieleze kwamba pamoja na sisi ambao tupo hapa timu hii ya kampeni pia inajumuisha baadhi ya maspika na wabunge kutoka kanda zote sita za za umoja wa mabunge duniani ambao kwa sababu moja au nyingine wameshindwa kushiriki nasi lakini tumeshirikiana nao katika kazi hii muhimu ya kujenga heshima kwa taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Spika na Rais wa Umoja wa Mabunge duniani. Tunapopongeza tunapokupongeza kwa kufanikiwa kuleta heshima kubwa kwa taifa letu, tunapenda kutambua kwamba ushindi ulioupata umechangiwa na mambo makubwa matano. Jambo la kwanza ni neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye aliyewezesha haya yote na tunasoma kwenye maandiko matakatifu kitabu cha Zaburi kinasema Mungu asipoijenga nyumba anayejenga anajisumbua bure na Mungu asipoulinda mji anayefanya anayefanya hivyo anakesha bure Pili aa, ni mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa baraka na kuwezesha kwa hali na mali ikiwemo pamoja na ushirikiano wa asilimia moja tuliokupata kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki chini ya uongozi imara na thabiti wa Mheshimiwa Januari Makamba Waziri manaibu mawaziri naibu mawaziri na mheshimiwa balozi daktari Samuel Sherukino katibu mkuu
pamoja nayo mabalozi wa Tanzania waliopo sehemu mbalimbali nchini wametupa ushirikiano mkubwa sana na hili lote limetokana na dhamira kubwa ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunatamani mbele yako kumshukuru na kumpongeza sana Jambo la tatu lilowezesha ushindi huu Mheshimiwa Mgeni Rasmi ni ubora wa mgombea wetu Sifa za mgombea wetu ni lukuki Hapa napenda tujikumbushe usemi wa wanafalsafa unaosema kwamba bahati hutokea pale ambapo fursa inakutana na maandalizi bora Amesema katibu wetu wa bunge unao weledi wa hali ya juu unao unayo maarifa ya hali ya juu unao utaalamu wa hali ya juu haya yote yamewashinda wapinzani wako wote Hiyo ni sifa ya tatu iliyotupa ushindi Mheshimiwa mgeni rasmi sifa ya nne ya ushindi wetu ni sera ya mambo ya nje na diplomasia ya nchi yetu. Sera yetu ya mambo ya nje na diplomasia ya nchi yetu ni bora sana chini ya usimamizi na uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sera yetu na mahusiano yetu ya kidiplomasia yamefanya kazi hii iwe nyepesi na iwe na mafanikio makubwa. Mheshimiwa Mgeni sehemu ya tano iliyowezesha mafanikio ya ushindi huu ni umahiri wa timu yako ya kampeni. Timu hii ya kampeni kama unavyoiona imesheheni vipaji mbalimbali, mbali, imesheheni maarifa mbalimbali mbali, na kazi kubwa ilikuwa kuratibu na kuyaweka maarifa hayo na uzoefu hao huo sehemu yake. Tunashukuru sana na ishukuru sana timu hii ya kampeni. Mheshimiwa Speaker na Rais wa Umoja wa Mabunge duniani, kamati inakiri kwamba jambo hili lisingeweza kufanikiwa bila mchango mkubwa sana wa wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wabunge wote ambao ni wajumbe wa vyama mbalimbali vya kibunge vya kikanda na kimataifa walikuwa wakikuombea wakati wote kwa Mwenyezi Mungu lakini pia wakati wote wamefuatilia na kutoa ushauri juu ya mambo mbalimbali mbali, ikiwemo mikakati ya kuchukua ili kufanikisha lakini zaidi walikuwa wakikuombea kura maeneo mbalimbali mbali. Kwa hiyo mheshimiwa spika na rais wa umoja wa mabunge duniani ushindi huu umewezeshwa na wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati yako pia ilipenda itoe shukrani kwa watanzania wote. Wengine tunawafahamu, wengine hatuwafahamu ambao muda wote wamekuwa wakifunga na kusali wakiweze ili Mwenyezi Mungu atoe baraka kwenye jambo hili. Naomba tutoe salamu kwa Watanzania wote kuwashukuru kwa namna ambavyo umetoa ushirikiano mkubwa. Hatimaye nchi yetu imepata heshima kubwa sana kwenye nyanda za kimataifa. Mheshimiwa Spika na Rais wa Bunge la Dunia, kamati inatambua jukumu kubwa lililopo mbele yako. Tunahaidi kukuombea Aidha tunatoa wito kwa Watanzania wote wabunge na viongozi kuungana nawe katika kukuombea na kukutia moyo tukitambua kwamba hii sio heshima yako binafsi bali ni heshima kubwa kwa taifa letu. Asante sana tunakutakia kila laheri. Asante sana mheshimiwa Mwagama na kwa niaba yako sasa niweze kuwarejesha washimu mabalozi karibuni washimu wabunge karibuni kwenye viti hii kamati 2025 mwagama 
simu zitakuwa nyingi kukutafuta kamati ya kampeni Mheshimiwa Rais amesema wabunge Jumapili juzi mpaka nilimuuliza mheshimiwa mmoja simkumbuke jina vizuri walitoka hapo kantini wanashangilia utadhani umeshafika mpaka nilimuuliza mnajipanga kama umeshafika na vibendera kabisa wanashangilia namna hii ni wabunge wanawake Asa kwa niaba ya wabunge wanawake mwenyekiti wa UW ne, ah nitakusema UWT <laughs> TWPG ninaomba mheshimiwa Shai Raymond uje uzungumze machache hapa Kwenye ratiba pia tulikuwa tumepanga mwenyekiti wa UWT awepo lakini sababu ya ambazo hazijazurika hajaweza kufika Mheshimiwa Waziri Mkuu ndugu Kasim Majaliwa Majaliwa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ndugu Dr. Biteko Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Axel ambaye leo tunasherekea uraisi wako wa mabunge ya dunia Mheshimiwa sana mkuu wetu wa mkoa ulioungana na tisi. Mheshimiwa naibu spika wetu ndugu yetu Azan Zungu. Mheshimiwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Mohamed Said Diwan. Ndugu yetu Nenelwa Mwahambi ambaye ndio mtendaji mkuu hapa bungeni. Waheshimiwa sana wageni wetu mlio na sisi leo mabalozi kutoka nchi mbalimbali. Waheshimiwa wabunge wenzangu. Kati yetu labda kuna wageni ambao hatukuwatambua lakini chukue nafasi hii kuwatambua wote. Ndugu zetu wafanyakazi, wapendwa wetu viongozi wa dini mlio tuimarisha. Tunawashukuru kuwepo na sisi. Nimesimama hapa kwa unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya wabunge wanawake wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia kwa niaba ya vijana wetu mnapowaona wale wabunge wanaume humu ndani wote wanatuunga mkono na wapenda sana vinara wetu Nimepewa nafasi hii kukupongeza lakini kabla sijakupongeza naomba kumshukuru Mungu sana kwa siku hii ya pekee aliyejua yeye peke yake na ikaifanya isiwe siku ya kazi asubuhi kazi leo zitaanza saa kuna moja yani kama Mungu akatupa uhuru tumesherekea toka asubuhi alijua na akajua lakini chukue nafasi hii kuwashukuru sana wazazi wako walio kuzaa wakakupa jina la ajabu tulia na wewe ukalipenda ukatulia toka ukiwa mdogo ungekuwa chokora chokora leo tusingekuwa na wewe hapa tuna bahati jina hilo limekubariki limebariki bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini pia limembariki yule kijana aliyekupenda akakuoa na kutuliza zaidi naomba umfikishie salamu limewabariki pia watoto wako mheshimiwa Waziri mkuu ambaye leo umekuwa mpambe wa wenu wetu rasmi nataka niseme mimi kwa nafasi walionipa wanawake wa bunge hili ni mbunge pia wa bunge la Sadek. Kwa nini niseme hiyo nafasi? Hiyo nafasi tukiwa tunaongozwa na Mheshimiwa Zedi, akiweko Mheshimiwa Kasim, akiweko Mheshimiwa Kimea na Mheshimiwa Hawa Mwaifunga tulizifunga kura zetu za nafasi hii kule Arusha tulipofanya ule mkutano. Kwa hiyo sisi katika bunge la Sadek tulijua unazo japo mlikuwa wawili. Wao walikuwa wanatupiga tule jicho. Ah. Sijui vyema ni mtie mwenzio. Tulikuwa na mgombea Malawi. Lakini ulipopita juzi tarehe na saba pongezi za kwanza kutoka Sadek zimetokea kule. Na nimesimama hapa kukupongeza pia kwa nafasi 
SG. Secretary General wetu, Boem, anakupongeza sana. Na nchi zote za SADC. Mweshimiwa waziri mkuu, niseme kwamba. Mungu alisema, ukijitahidi, utakuwa kichwa, utakuwa mkia, tulia umekuwa kichwa. Na nakuomba, kupitia kwa ni waombe wazazi wote hapa, mle watoto wenu, waendele kuwa vichwa, ili taifa hili, liweze kupata tulia wengi zaidi. Haitoshi tu huyu tulia moja jamani. Mweshmiwa waziri mkuu, nasema kwamba, Na mshukuru kwa namna ya peke, ya peke kabisa. Mweshimiwa raisi wetu, Dr. Samia Suluha. Kwa jinsi ambavyo, alikubariki, ukasonga mbele na pendekezo lako. Manake niya ilikuwa ya kwako. Ulipo muambia raisi yangeza akakubali ya wakasema, hmm, kelea mwenyewe. Lakini akabariki umendelea. Lakini haishi tu kukubariki. Hamekua mkarimu amekuwa mkarimu kwako na kwa taifa. Pipa alilo kutumia kukurudisha kutoka Angola, ndio lilio tuwezesha tukakutana leo. Ungekuwa unadakia dakia ndege, hatunge kuwepo. Na ukarimu wake unakwenda kwenu wote. Pipa alio wapa wanayanga, kwenda ajaz. Ndiyo, uka... <laughs> Ndiyo ukarimu wa raisi. Mimi nataka ni wambie. <laughs> wote mlioka hapo kama wewe ni mwanasiasa mwanasiasa mchoyo hutasonga mbele mwanasiasa unatakiwa uache mikono uwe mkarimu ndio maana tunatulia dakika hii na kupongeza sana kwa niaba ya wanawake wote kila mmoja ana jambo la kukwambia lakini wameniambia mwenyekiti nenda mbele kaongee kiduchu na mimi niishie tu kusema naomba kuongea kiduchu kwa sababu Yote sifa zote zimesha zungumzwa na walio ntangulia na wote wanataka sasa wakusikilize wewe lakini ni kuambie umeheshimisha kaya yako nyumbani, umeheshimisha kata, umeheshimisha jimbo la mbea mjini, umeheshimisha bunge la Tanzania, umeheshimisha Tanzania, umeheshimisha Afrika, umeheshimisha dunia nzima. Ongera sana Dr. Tulia na nataka ni wambie. Wewe ni zao la TWPG, wewe ni think tank wetu na kabla atujafunga bunge hili unajua yale mawetu ulio tuambia. Na sasa kama raisi wa mabunge ya dunia naona ya nakuenda vizuri. Karibu sana na tunakutegemea sana. Asante ni sana. Tupige makofi mazito sana kwa TWPG Mwenye kiti Shal Raymond Asante, suri wa asante, nashukuru sana Mwishmua rais wa IPU, mwishmua waziri mku Kutoka mbea Arasi wa mbea Amewakilishwa hapa na DC wa mbea Bwana Bwema Malisa, mwishmua Bwema Malisa Lakini pia yupo mwenye kiti Yupo mbea wa jiji la mbea na yupo mwenyekiti wa sisi ya mawilaya ya mbea pamoja na kamati yake yote wamekuja lakini ni vile tunafuti haitoshi kwa sasa naomba tu ni rusu niweze kumwalika kwa niaba ya wabunge wote sasa aweze kusema maneno machache mheshimiwa Oran Njeza lakini ambaye pia kwa bahati ni mwenyekiti wa wabunge wa mbea karibu sana mheshimiwa waziri mkuu ndugu yetu Kasim Majariwa Kasim Mheshimiwa naibu waziri mkuu Mheshimiwa spika wetu ambaye ndio rais wa mabunge duniani IPU naomba vile vile niridhie itfaki ambayo ameitoa e, msheleshaji wetu 
ili nisiwachoshe wa bunge Mheshimiwa speaker rais wetu wa IPU tunakushukuru sana tena sana sisi wabunge wenzako tulilipuka kwa vifijo tulicheza sana tuliimba wengine usiku kucha lakini vile vile na wenzetu huko Mbeya baada ya kupata taarifa kwa kweli hawakulala nashukuru sana na uwepo wa mwakilishi wa RC kwa kweli umetuheshimisha mno umeheshimisha Tanzania na na imani utaiemisha Afrika na utaribadilisha bunge letu hili la IPU tunakushukuru sana tena sana tena sana lakini naomba nimshukuru vile vile mheshimiwa rais kwa sababu bila yeye kuibrand Tanzania kidiplomasia kwa kweli tungepata shida mno branding ya kwake ya kidiplomasia imeifanya Tanzania iwe katika levo ingine duniani na hii imeonyesha na ushindi wa kwako mnono na nina imani kwa uwezo wake kwa vile sisi ndugu zako tunakufahamu nina imani hata IPU wewe utaipaisha na utaonyesha utofauti ambao wenzetu mara nyingi katika nchi zetu za Afrika walikuwa natubeza lakini kwa uwezo wako mheshimiwa speaker nina imani na hotuba yako nilioisikia ya kushukuru kwa kweli nilifarijika mno na watanzania wote wamefarijika mno umetupa matumaini makubwa 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 kweli kweli na sisi wanambea kwa kweli tunajivunia tunajivunia wanambea na sisi wengine pamoja kuwa na jimbo pacha tumeanza tayari kujitambulisha ya kwamba msaidizi wa rais wa IPU <laughs> nina imani sasa hivi hata utembeaji wetu hata nguo zetu zitatofautiana tofautiana na huko tulikotoka kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kutuheshimisha lakini washukuru wabunge wote wabunge kwa kweli tulishirikiana kwenye maombi kila mahali tulipoenda lugha yetu ilikuwa ni moja tu lakini wa Tanzania wote kadi tulivyofuatilia kwa kweli wote walikuombea na kwa kweli Mwenyezi Mungu amekujalia nafikiru na kipaji cha kipekee na hii na kumshukuru Mwenyezi Mungu ndugu zangu na washukuru sana tena sana asanteni sana kwa zawadi hii ambayo umetupatia Tanzania na vile vile ni bawadi, zawadi ya Afrika lakini ni zawadi ya duniani kote na washukuru sana asanteni sana studio ni vile tu muda hautoshi lakini mwishoni utaweza kuserebuka hapa ninaomba mniruhusu sasa mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa rais wa IPU ninaomba nimwalike sasa naib speaker ambaye yeye pia aliongozana na wewe kwenye kampeni Anda Angola mheshimiwa Musa Azanzungu aweze kutuwa, kutuwa salamu za pongezi na yeye ndiye atamwalika mheshimiwa waziri mkuu ambaye waziri mkuu sasa atakupa nafasi uweze kuongea sasa na watanzania mheshimiwa Mheshimiwa Majaliwa Kasi Majaliwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Bicheko naibu waziri mkuu Mheshimiwa Tuli Axon Bunge Speaker wa Bunge Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa umoja mabunge duniani Comrade Mohamed naibu katibu mkuu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Rosemary Senyamule Sen, Sen wajumbe wa tume itifaki imezingatiwa Sasa mheshimiwa Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Rais wa Mabunge ya Dunia nilitaka kuyasema yote yamesemwa. Na nikiarudia itakuwa tunaendelea. Na time is the luxury we don't have. Kwanza nachukua nafasi hii kukushukuru kwa 
utulivu wako kwa charisma yako za mtu kushinda hashindi sababu ya kujua tu appearance kenda juu kwa hiyo katika bailetos ambaye alikuwa anamsaidia mheshimiwa speaker wanauliza why ha kwa nini yeye tukamla vitu vitatu integrity confidence discipline majibu alikuwa anayajibu ya mafanya watu waingie na aibu wenzake walikuwa kama vile ni wanaharakati akisimama mtu na mikono mimi niko hivi mimi niko hivi akiuliza swali la maana la msingi hanajibu speaker wetu katika mambo ile mbusha haya matatu lakini kubwa ni Mwenyezi Mungu na msaada kutoka kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Msaada mkubwa sana. Lakini na yeye akajiongeza. Majibu ya mazingira anayo. Mambo ya climate ndio haya mazingira anayo. Haki za binadamu yapo. Demokrasia duniani ipo kichwani. Sasa atakosa ushindi kweli wewe? Sasa Dr. Mwagama kwa kweli na timu, team Tanzania wamefanya scientific uchaguzi. Walizilepo nchi kwa rangi tatu, nyekundu, manjano na kijani. Na kila mtu akapa jukumu ya nchi zake. Zikawa nchi nyekundu ngumu kuzitoa tukasema hao tukula nao sahani moja tukawaambie tukawaambia adui muingilie nyumbani kwake tukamwandaa rondo rondo simama kuna neno la kizungu linaitwa sleeping with the enemy sina mbio maana yake anachokula unakula naye akienda choni unakwenda naye Londo amefanya kazi kubwa sana ya kujua mikakati na kuleta ripoti kuwafanya sasa wengine wote tulikwenda kuweza kujua strength zao weakness zao na opportunity ambazo wanazo tuliogopa uchaguzi lakini Mungu alishasema tunashinda kabla uchaguzi kabla uchaguzi wajumbe hawataki lolote zaidi kupiga picha na mgombea wetu that was the message written on the wall to lead for president wagombea wengine wote wakati sasa pa biashara imekwisha kwa hiyo mheshimiwa speaker ongera sana you deserve it na umefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Rais amemtuma mpaka waziri wa mambo ya nchi za nje kuja Angola. Hii imesaidia kupunguza rangi nyekundu kuileta manjano na kuta kijani. Some foreign minister na kazi kubwa. Hawa mabalozi watatu msione hivi. Kazi imeanza miezi kumi iliyopita haikuanza wiki mbili zilizopita engagement ya diplomasia engagement za diplomasia 
zilinyanyua taifa letu. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kweli ameheshimisha taifa letu. Kikubwa Mwagama alishafanya mkakati wa kujua tunaingia kule tungapi. Mwagama amefanya kazi nzuri sana. Na naibu katibu mkuu huyu hebu mchukue ni chama kule. Apige kama baleke vile. Mchukue ni huyu mtu muhimu sana. Sasa tulipitiwa kitu kimoja kuna za speaker ziko za jamii mbili na ushe kulikuwa na kanuni ambayo ilitupita wote sisi tulihesabu kila nchi kura tatu tukana kwenda hizo kura kumbe kuna kanuni kwenye uchaguzi kama nchi ikija na wajumbe kama hakuna mwanamke basi nchi hiyo itapewa kura hii moja tu Kwa hiyo wale wajumbe watatu wa kiume walokuja kapiga kwa mwisho wa speaker kwenye nchi takriban 30 au 25 tulikosa kura mbili mbili. Lakini ngoma hii ilikuwa na kuda mbili na na juu kabisa. Tulipata changamoto siku moja kabla na nyinyi mmeona na hii ndio udhaifu na jambo kusikitisha kwenye taifa letu. Wa Tanzania tunapenda kujidanganya kujitukana sisi wenyewe kuharibu heshima nchi yetu kimataifa. Mitandao imeandika mambo ya uongo uongo uongo. Bahati kwa sifa ya mgombea hata wale ambao hakutaka kura wakasema huu ni uongo na sasa tunatoa kura kwa unesha tu wenu kwa ni uongo. na haya hayako kwenye siasa yako mpaka kwenye mpira <laughs> mama samia wewe <laughs> dokta tulia wewe <laughs> wachambuzi wa michongo timu za nje zikija kwetu sasa zinakuja na vifaa vyao kutokana na maneno yetu tunaharibu heshima taifa letu jamani tunaleta ushabiki kumbe tunachafua heshima taifa hili ambayo rais usiku na mchana na serikali yake wanaangaikia kuinyanyua taifa letu niombe tuendelee kumuomba dr Tulia majukumu yake ni makubwa lakini ataweza sababu uwezo nao nguvu nazo na kikubwa Mwenyezi Mungu na serikali yetu iko pamoja na yeye Mheshimiwa Dr. Samia Dr. Tulia kila laheri tumeona uvangaika alikuwa halali ukipiga simu 11 asubuhi apokelea 9 na kupokea sasa unajisha, unajiuliza na rasa ngapi kwa sana na tukutakie kila laheri niliambiwa ni mkaribishe mheshimiwa waziri mkuu lakini kuna mwingine atabidi tu kabla yake kwa hiyo MC nafikiri uendelee tu Asanteni sana Asante sana mheshimiwa waziri mkuu na mheshimiwa rais wa IPU nilitaka kufanya kosa kubwa sana jina lako lilipokuja bungeni lilitokea kwenye chama kwa hiyo lazima angalau tusikie kutoka kwenye chama ni mwalike mheshimiwa Mohamed Said ben naibu katibu mkuu sisi Zanzibar aweze kusema machache na ndipo mheshimiwa waziri mkuu atasimama karibu sana sisi moye mapinduzi mapinduzi 
Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Speaker wa IPU Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wetu wa Dodoma Mheshimiwa Naibu Speaker na Katibu wetu wa Bunge Mheshimiwa sana wa Bunge mabalozi ndugu zangu mabibi na mabwana asalamu alaikum Habari za jioni uh, kwa heshima na furaha kubwa chama cha mapinduzi kinapenda kuungana na uongozi wa bunge waheshimiwa wa bunge pamoja na bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania pamoja na watanzania wote kwa jumla katika kumpongeza kwa dhati speaker wetu wa bunge la jamhuri ya wa Tanzania daktari Tulia Axon kwa kuchaguliwa kuwa rais wa mabunge duniani interparliamentary union katika uchaguzi uliofanyika tarehe 27 Oktoba 2023 nchini Angola. Kama tunavyofahamu IPU ni moja ya jumuiya kubwa ya kimataifa iliyoanzishwa mwaka 1889 takriban miaka 130 iliyopita. Hadi hivi sasa yapo mataifa 180 180 kati ya 193 duniani ambayo ni wanachama wa IPU miongoni ma, ya kiwemo mataifa makubwa kama vile China, Urusi, India na kadhalika. Taifa la mwisho kujiunga na IPU ni Bahamas ambalo lilikubaliwa kujiunga na umoja huo tarehe 24 mwezi wa 10 2023. Jumla na jukumu kubwa la chombo hiki cha kimataifa ni kushughulikia mambo muhimu kama yafuatayo mabadiliko ya tabia nchi demokrasia na uwajibikaji wa bunge usawa kijinsia haki za binadamu maendeleo endelevu amani na usalama na ushawishaji wa vijana daktari tulia rais wa 31 wa IPU kama alivyosema katibu wa bunge ni mwanamke wa tatu kuwahi kuchaguliwa kuwa rais wa IPU na wa kwanza kutoka katika bara la Afrika. Tunakupongeza sana. Na chama cha mapinduzi kimefarajika sana kupata jembe kama hilo lilokuja mbele yenu. Kwa hakika kuchaguliwa kwake sio tu kwa heshima kubwa kwa Tanzania bunge letu na chama cha mapinduzi, bali pia kwa bara letu la Afrika na kubwa zaidi ni fahari kubwa kwa wanawake wote barani Afrika hususan husus wanawake wa chama cha mapinduzi UWT CCM oye wanawake moto moto Mheshimiwa Waziri Mkuu tu sisi chama cha mapinduzi ni ushindi mkubwa sana Kwa Dr. Tulia Axon ni kielelezo kingine cha wazi chenye kudhibitisha usahihi na sio tu kwa sera na falsafa ya na usawa wa kijinsia bali juu ya imani ya CCM juu ya usawa wa binadamu aweza kuchaguliwa kwa Dr. Tulia kwa mara nyingine tena kinaipaisha kina Tanzania kileleni kwa ramani ya dunia katika masuala ya demokrasia usawa wa binadamu kwani sasa nchi ya uongozi wa chama cha mapinduzi sio tu Tanzania inaye rais mwanamke speak bunge pia mwanamke lakini vile vile speaker wa IPU sasa ni mwanamke wanawake oye CCM oye tunampongeza sana rais wa Tanzania daktari Samia Sulu Hassan lakini tunampongeza sana daktari Hussein Almwinyi rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ushirikiano wao mkubwa katika kuleta ushindi huu sisi moye asanteni sana kwa kunisikiliza kidomo chama cha mapinduzi asante sana ninaomba ni mwalike tena naib speaker ili aweze kumalizia protocol yake ile kwa msalia mshua za mkuu sasa karibu
la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Oye. Oye. Waheshimiwa wabunge wote. Oye. Oye. Dr. Tulia Axon, rais wa mabunge duniani. Oye. Oye. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Tulia Axon, mbunga Mbea, speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa umoja wa mabunge yote duniani mheshimiwa dr doto biteko naibu waziri mkuu na waziri wa nishati mheshimiwa comrade dimwa naibu katibu mkuu system mheshimiwa rosemary sinyamule mkuu wetu wa mkoa wa dodoma mwenyeji wetu tunashukuru pia kwa kuungana nasi mheshimiwa zungu naibu speaker waheshimiwa mabalozi tunashukuru sana kwa kazi kubwa mlioifanya Mheshimiwa Beno Mbalisa mkuu wa wilaya ya Mbeya na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Mbeya viongozi wa chama cha mapinduzi kutoka mkoa wa Dodoma lakini pia tuna wageni wa chama cha mapinduzi kutoka mkoa wa Mbeya tunashukuru pia kwa ujio wenu dada yetu Nenelwa katibu wa bunge ambaye pia tuko naye hapa na ndio mwenyeji wa heshima wa bunge wote kamati maalum ya kampeni tupige makofi kwa kweli <tos> eh wa bunge ambao mmeshiriki katika kazi hii kubwa sisi tumefarijika sana kwa kazi hiyo tustahiki mea wa jiji la Mbeya watumishi wote wa bunge na viongozi wa dini tunashukuru kwa dua Niwasalimu tena kwa Jamhuri ya Sauti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker na waheshimiwa bunge na wageni wote ambao mko hapa. Niko mbele yenu kwa niaba ya serikali kuleta salamu za pongezi kwa mheshimiwa Dr. Tuli Jackson, Rais wa Umoja wa Mabunge duniani. Salamu hizi kutoka kwa wakuu wa nchi kutoka kwa mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia kutoka kwa mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango makamu wa rais pamoja na mheshimiwa Dr. Hussein Alasan Mwinyi viongozi hao watatu wanakupongeza sana mheshimiwa Dr. Tulia na kwa niaba ya serikali na sisi watumishi wa serikali tunaungana na viongozi wetu wa nchi kukupongeza sana kwa ushindi mnono na kwa nafasi kubwa nyeti inayoleta heshima kwenye bunge letu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini haijaishia hapo na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umeiheshimisha sana ongera sana tunakupongeza sana Mheshimiwa Dr. Tulia Rais wa moja wa mabunge duniani maelezo mengi yameelezwa na mheshimiwa naibu speaker ambaye alikuwa huko ameeleza kwa ujumla wake chama cha mapinduzi kimepata nafasi ya kushukuru na kupongeza pia sisi tumefarijika kama serikali kwa sababu mmoja kati ya majukumu yako yaliozungumzwa hapa na katibu wa bunge kwamba utakuwa unahudhuria vikao vyote vya umoja wa mataifa na sote tunajua kwamba serikali yetu tunayo mikataba mingi tulionayo kwenye umoja wa mataifa kwenye nyanja mbalimbali. Kwa sisi tunashukuru kwa sababu tutakutumia wewe rais wa mabunge ya umoja wa mabunge duniani utakapokuwa naenda kwenye vikao vya UN kwa kuingiza ajenda za nchi kwenye eneo hilo na tunawakika utatupigania. Tumpigie makofi mheshimiwa Dr. Tulia Jackson. Shukurani hizi ambazo pia e, zinakuja kwako kweli uongozi wa serikali unaishukuru kamati yote ile ushiriki kwenye mchakato wa kuomba kura waheshimiwa wa bunge waheshimiwa wa mabalozi tuko kwetu tulikuwa tunawafuatilia na mlikuwa mnatuma taarifa kupitia mitandao tulikuwa tunafuatilia sana kazi kubwa mmeifanya maye haya leo tunafurahia hapa ni matokeo ya kazi ambayo mmeifanya kwa niaba ya wabunge wote ongera sana naomba tuwapigie makofi wapiganaji wetu ambao wamefanikisha kazi kubwa ambayo 
e, tulikuwa tume tunaitegemea kuipata baada kuwa tumesema haya mheshimiwa speaker kama ambavyo mheshimiwa dr Samia Sulwasan alivyofurahishwa baada ya matokeo akaamua kukuletea ndege kubwa Mwisho mwekiti wa TPW ingawa alisema alikia nani walipanda wengi <laughs> lakini kaleta ndege kubwa kwa ajili yako na timu yako na ndege ile ilipokwenda Dar es Salaam nikampigia simu kumjulisha kwamba rais wa umoja wa mabunge duniani amefika kidogo huko Dar es Salaam niliulizwa swali gumu sana kwa nini umemleta Dar es Salaam baada ya kumpeleka Dodoma nikasema ya ndege hakuna shelter na ndege peleka Dodoma ndege yote hiyo kwa hiyo dr Samia Sulwasa anaberidhia kutoa ndege ya abiria 272 kuleta watu 36 kwa ajili ya mheshimiwa speaker haya mambo makubwa sana tumpigie makofi rais wetu dr Samia Sulwasa na haya ni kwa sababu ya heshima kubwa ambayo imeileta nchini na tunaamini e, tuendelea kufanya kazi nawe mimi nikishie tu kwa niaba serikali tutaendelea kupa ushirikiano wa dhati kuanzia viongozi wakuu ambao wameleta salamu na sisi wasaidizi wao tutashirikiana nawe wakati wote katika kila hatua na yale ambayo utakuwa unahitaji serikali kupe taarifa za kwenda kuyafanyia kazi kwenye maeneo yote kutoka kwenda kuwakilisha nchi ili tuweze kupata mafanikio ya pamoja mimi najua umma huu nakusubiri wewe kukusikiliza Nitumie nafasi sasa kukaribisha uweze kusema chochote kadiri ulivyojiandaa sisi tumefurahi tu chochote tuambie tu Karibu sana mheshimiwa speaker Tanzania ya mama Samia ina Mama mama Aya tunaweza kuketi Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Abiteko Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa naibu speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Zanzibar lakini kipekee kabisa mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma mwenyeji wetu na katibu wa bunge waheshimiwa mawaziri mlioko hapa na viongozi wetu wachungaji mko hapa maaskofu lakini pia wetu mkuu wa mkoa wa Dodoma na hapa jamani yupo mama askofu amemwakilisha askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God mama Gladys mtoka mbali asante sana ndugu zangu wana Dodoma na wabunge wenzangu watumishi wa bunge mkiongozwa na katibu wa bunge e, Nilivopokelewa kule hapo nimesema nimehemewa kule kuhemewa bado kunaendelea. Kwa hiyo maneno kidogo yatakuwa machache kwa kadri e, nitakavyoweza. Nitajitahidi niyafanye mengi lakini nadhani e, kwa furani lionayo leo tutaendelea kuyapokea mengine kidogo kidogo. Kwa leo nitayasema machache. Ndugu zangu nitumie fursa hii kumshukuru sana sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo amehitimisha safari hii ambayo alianza na hapa mmepata taarifa zilizotolewa na walionitangulia sikusudi kuzirejea hizo wameeleza kwamba ni miezi mingi iliyopita na wakati safari hii ikianza isingeweza kuanza bila Mungu mwenyewe kutoa kibali moja lakini la pili isingeweza kuanza ikiwa mkuu wa nchi hakuridhia. Sasa nataka niliweke vizuri kwa sababu wakati mwingine kama alivyosema mheshimiwa naibu speaker 
Uh, mitandao sijui kama niseme imeleta ujuaji hata mtu asielijua jambo analisema kama vile analijua sana e, nafasi kama hii kwenda kugombea lazima nchi yako iruhusu na mtu anayeruhusu nchini kwako ni rahisi kwa hiyo tuelewane vizuri kwenye ngazi hiyo ili yale nitakayokuwa nayasema tuwe tumeelewana hapa mwanzo kabisa na kwa nini yeye aruhusu kama mliposikia hapa kwenda hatukupata changamoto ndege lakini kurejea tumepata changamoto kwa sababu kesho bunge linaanza hapa na ilikuwa lazima turejee leo na kama tungeondoka na ule utaratibu wa kawaida manake hapa tungefika kesho na bunge linaanza asubuhi na ikiwa rais hakuridhia manake hapa tusinge kuepo leo lakini kwa kuridhia kwake anachukua jukumu kwamba yanapotokea mambo ya utekelezaji wa majukumu wa hii nafasi basi nchi iko tayari kubeba jukumu hilo. Kwa hivyo nitumue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan kwa kuridhia bunge la Tanzania kuchukua heshima hii. Sasa sisi sote tulioko hapa na wengine hawako nasi hapa. Kila mmoja ameshiriki kwa nafasi kila mmoja ameshiriki kwa nafasi yake. Wengine wametoa michango ya maoni, wengine wametoa michango ya maombi, wengine wametoa michango ya kifedha, sitaweza kuwataja wote siku ya leo. Na wengine wametoa michango kwa kututia moyo wakati wengine walikuwa wakitukatisha tamaa. Lakini kila mmoja ametoa mchango wake pamoja na aliyetukatisha tamaa. Kwa sababu ile kutukatisha tamaa kulitufanya tupige ha, tupige e, hatua kwa haraka zaidi ili tuhakikishe tunalifikia lengo ambalo tulikuwa nalo. Kwa hivyo nitamrejea mheshimiwa rais baadaye kidogo. Leo nitaeleza habari hizi kwa hadithi ambayo nafikiri nikipata Mungu akinipa kibali nitaandika kitabu leo nitaeleza kwa kifupi. Lakini watu wa Tanzania wengi wamenifahamu e, kama hivyo wameona gazeti limeandika wamenifahamu kwa TV namna hii siku nyingine nitaanzia sehemu nyingine lakini leo nianzie sehemu ya mchango wa Dr. Asharoz Migiro na watu wengi hawajawahi kunisikia nikimtaja lakini leo namtaja uh, a utumishi wake wa umma lakini yeye tulikuwa tun tulikuwa tunafundisha wote hicho kikuu lakini nimemkuta kwa hivyo yeye alikuwa ni mwalimu wangu na baadaye eh, nikaomba kazi kwake kwa mazingira ambayo nitaandika kwenye kitabu ama siku nyingine nikipata nafasi eh, nitasema lakini nilikuwa ni mmoja wapo wanafunzi kwa hiyo wanafunzi mko wengi haikuwa lazima anipe mimi kwa hivyo nikamwambia eh, likizo hii nisingependa kwenda nyumbani ningependa nibaki lakini nipate kazi nikiwa mwaka wa pili akanipa kazi ambayo nikisema mwingine anaweza kuwa anaiona ni ndogo lakini ile kazi ndiyo iliyojenga e, urafiki ambao leo nimesimama hapa. Nasema nimesimama hapa kwa sababu 2014 watu wanaanzia pale e, kueleza maelezo kwamba niliteuliwa kuwa mjumbe wa bunge la Kaiba, lile bunge maalum. E, lakini jamani wasomi ni wengi nchi hii. E, kuteuliwa mimi ni kwa sababu e, Watu wameweka mazingira na wewe unao tayari na ndio amesema hapa Dr. Joseph Muhagama kwamba bahati inakutana na fursa na maandalizi sio? Kwa hivyo leo ni mtaje kwa sura hiyo na nyinyi mfahamu ile safari ya ninyi kuanza kuniona magazetini tunaanzia kwenye mchango wa Dr. Asharoz Migiro. Na Dr. Asharoz Migiro si aliyeniteua, aliyeniteua alikuwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Ndio aliyeniteua kwenye bunge la katiba lakini kwa kuambiwa habari zangu na Dr. Asharoz. Leo ndio nawaambia wengine pengine hawafahamu, mmefahamu na wengine wataendelea kunifahamu kidogo kidogo. Baada ya ile kazi ya bunge la katiba nikarudi chuo kikuu cha Dar es Salaam kaendelea kufundisha, baadaye nikaenda Ujerumani nilipata kazi ya ku Sijui niteje kwa, kisu, kwa Kiswahili lakini nilipata fellowship ya miaka mitatu. Kwa mzee 2015 ilikuwa nimalize 
na kumi na saba. Niliporudi baada ya miezi sita nirudi kwa ajili ya utafiti nikateuliwa kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hivyo ile fellowship ikaisha lakini eh JK <laughs> mzoea kumuita JK. Eh rais wa awamu ya nne akaniteua kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Na pale siku kaa muda mrefu nilienda nika fanya kazi siyo kama ni hiyo moja tu niliitiwa pale lakini nilipofika nilikutana na kesi ya kulinda kura 2015 <laughs> ile kesi ya kulinda kura um, <laughs> ika ikaniweka magazetini hivi kwa sababu eh, watu walikuwa nawaza huyu kwanza huyu ametoka wapi naibu mwanasheria mkuu wa serikali ametoka nje ya ule utaratibu kwa nimeteuliwa nikiwa nimetoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa hivyo nimefika pale e, sitaeleza kwa kirefu sana lakini sasa ikabidi kuweka mambo sawa hivi. E, basi kesi ile tuka tukashinda upande wa serikali. Sasa kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha homa ya uchaguzi na uchaguzi wa 2015 nadhani wengi mlioko hapa mnaukumbuka haukuwa uchaguzi wa kawaida kwa kweli. Kwa hiyo serikali ikashinda kesi ile na sasa watu wakawa huyu naibu mwanasheria mkuu wa serikali aliyesimamia kesi hii vyombo vya habari vinahoji na nini basi Mambo mengi yalitokea pale. Sasa kuna watu wengine hadithi inayofuata baada ya hapo najitahidi kusema kwa kifupi. 2016 uh, ile 2015 sikuendelea tena kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali nikateuliwa kuwa mbunge. Na baada ya kuteuliwa kuwa mbunge nikagombea kuwa naibu speaker. Nikashinda kuwa naibu speaker, unaibu speaker nimeshika kwa miaka saba sasa kwa nini nimeeleza kwa nini nimeeleza hadithi hii ni kwa sababu ya kile alichokisema mheshimiwa naibu speaker kwamba watanzania kwa kujua ama kwa kutokujua na nataka niamini kwamba ni kwa kutokujua huwa tunaungana na watu ambao ni wabaya kwa taifa letu na sisi tunafikiri pengine ni sifa na katika mazingira hayo mtu anatumika bila ye mwenye kujua kwamba anatumika. Uchaguzi huu haukuwa uchaguzi rahisi pamoja na kwamba sisi kama Tanzania ndio watu ambao kwa nchi za Afrika Mashariki walikuwa wameshasema hakuna mgombea atatoka Afrika Mashariki tumekubali Tanzania iende. Upande wa uh, Sadek kwa maana ya jumuiya yetu ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika walishakubaliana huku hakutaki kuwa na mgombea anaenda nani Tanzania lakini wagombea wakaamka kila mahali kwa nini wametiwa moyo na Watanzania na Watanzania waliandika na kuandika wacha message za simu wameandika na maandiko e, kuanyesha kwamba speaker wa Tanzania asichaguliwe sasa <laughs> wengi wameeleza hapa na nimefurahi kwamba kila aliyeanza ameeleza namna ambavyo E, Mungu alipangalo huwa. Na hili Mungu alivyolikusudia ndivyo lilivyo na ndivyo litakavyokuwa. Na hapa viongozi wa dini wapo na ziko nyakati nyingi ngumu kama hizi huwa zinaleta mambo mengi. E, na kwa sababu mtu ameshajiita yeye ni kiongozi wa dini na wakati mwingine anavaa na kola basi e, ni kiongozi wa dini kwa hivyo akizungu kashajiita hata kama hakuna mtu amemuita hamna chuo chochote alichoenda basi anaona yeye ndio mjua Biblia kuliko watu wote yeye ndio mjua msafu kuliko watu wote si jambo baya lakini kazi hii ilikuwa ngumu zaidi kwa hii timu kwa sababu ya hayo maombi ambayo wako watu walikuwa kisali na wanafikiri ni jambo la fahari kumuombea mtu mwingine kushindwa kwa hivyo kazi haikuwa nyepesi sana. Sasa ndio maana nimeleta nimeleta hii hadithi kuanzia hapo. E, na sasa nilisema nitamrejea mheshimiwa rais. E, mimi nimekuwa speaker kipindi cha mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan. Kitendo cha yeye kutoa na watu pia lazima wafahamu wakati mwingine hawaelewi mambo haya. Yuko hapa mwakilishi wa chama cha mapinduzi, naibu katibu mkuu Zanzibar. Uchaguzi wa uspika kwa mujibu wa katiba yetu majina huletwa na vyama. 
Na kama majina yanaletwa na vyama manake kila chama kinaleta jina la huyo kinayeona kwamba ndiye anayefaa. Na kila chama huwa kina michakato yake. Na chama cha mapinduzi mwenyekiti wake ni Dr. Samia Suluh Hassan. Na ndicho kilicholeta jina la kwangu mimi ili wabunge kati ya sisi kati ya mimi na wavyama vingine wachague na hamkuona hamkuwaona wavyama vingine e, pamoja na kupata asilimia zote lakini hamkuwaona kwa hivyo tunapomsema mheshimiwa rais ni kwa sura hii sasa nitumie fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa rais kwa imani hiyo ambayo mimi nimekuwa spika na sasa nimepata nafasi ya kwenda kugombea nafasi ambayo leo imesikusanya hapa. Namshukuru sana 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 kwa sababu bila hii nafasi nisingeweza kwenda kugombea huko. Lakini Mungu aliyeyajua haya ndiye aliyeyapanga vizuri na mambo yameenda vizuri. Sasa pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana viongozi wote wangazi zote wa dini wameomba sana kuhusu jambo hili wameomba sana wengine kwa kujua wengine kwa kuto kujua wengine hata hawafahamu nilikuwa nagombea chochote lakini basi tu anamuombea speaker kwa hivyo mambo yameenda vizuri lakini ni washukuru sana wananchi wa Mbeya mjini kwa sababu wamenipa wamenipa ridhaa ya kuwa mbunge wao kwa kipindi hiki. Na katika kipindi hiki walichonipa ridhaa hii nimepata hizi nafasi nyingine. Ninawashukuru sana wanambea mjini wenzangu. Na nitumie fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa naibu speaker. Amefanya kazi kubwa sana. Eh Iko mikutano huko tulikotoka ilibidi yawe anaenda yeye kwa sababu mikutano ilikuwa mingi watu wa kuonana nao ni wengi. Na yeye amejituma sana. Na hakujali ni nani anayemwambia aende wapi. Kwa hiyo hii timu yote hii alikuwa anawasikiliza tu akamwambia wakimshika mkono twende huko mheshimiwa anaenda tu. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kazi nzuri uliyoifanya. Mwenyekiti wetu amepata nafasi ya kuzungumza hapa na wabunge mmewaona wamepita hapa lakini wote hawa wamefanya kazi kwa niaba yenu waheshimu wabunge wote kwa sababu kama nafasi ingekuepo kwa kweli kila mbunge angetamani aende yeye mwenyewe kuomba kura na hiyo picha ilikuwa nayo mimi kama kiongozi ambaye mmenipa dhamana ya kuatangulia mbele kwa sababu kila mmoja alikuwa anauliza mheshimiwa spika tunawezaje kuja tunawezaje kuja Mazingira yalipelekea tusiende wote twende wachache kwa kukilishi. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana wabunge wote kwa kazi nzuri mlioifanya. Asanteni sana sana sana. Katika kuwashukuru huko ni mshukuru sana katibu wa bunge. Amefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha wote tunaenda huko na tunakuwa salama. Asante sana katibu wetu na watumishi wote uliokuwa nao kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana. Jamani tumpigie makofi katibu wetu na watumishi wote. Ningetamani nitaje makundi yote ambayo yametusaidia. Lakini nilitaje kundi hili kipekee kabisa wabunge wanawake. Wabunge wanawake pamoja na kutuombea na mambo mengine e, na wengine ni kwa sababu sio kwa makundi kwa hivyo sitaweza kuwataja maana siwezi kuorodhesha wote lakini kama kuna kugombea ambako unachukuliwa fomu basi fomu hii nimechukuliwa na TWPG. Kwa hivyo ninawashukuru sana sana wabunge wenzangu wanawake kwa mchango mkubwa ambao mmeutoa na sasa tuko hapa kwenye kusherekea. Na sasa niseme tumetaja huko uwakilishi. Lakini michango yote iliyotolewa ilitufanya tutie bidii kwenye kutafuta kura. Tukiogopa tutasemaje tukirudi bila. Na hasa ukizingatia mchango mkubwa ambao mheshimiwa rais ameutoa na nitamalizia hapo. Sasa mheshimiwa waziri mkuu ameeleza kuhusu usafiri ambao mheshimiwa rais ametuwezesha. Lakini si usafiri pekee. Ushirikiano mkubwa ambao ametupa kwa kweli. Kwa kweli ndio ambao umetufikisha hapa. Na kama mlivyosikia sisi hii pamoja na mambo mengine inasimamia demokrasia. 
Kwa hivyo wanatamani kuona nchi ambayo inafuata misingi ya demokrasia ndio waweze kuchagua mtu kutoka huko. Na sisi nchi zile nyekundu sio kwamba zilisha zote. Hatukufanikiwa kuzimaliza zote. Ndio maana kura zingine zimeenda kwingine. Lakini ni jambo la kihistoria kwamba tumepigiwa kura bila kurejea mara ya pili. Yaani tumeshinda ile mara ya kwanza wakati tulikuwa na wagombea wengine. Kwa hiyo kwa hiyo kwa kweli kazi aliyoifanya mheshimiwa rais katika uchaguzi sawa. Lakini na kazi aliyoifanya huko nyuma. Yako maeneo mbali mbali ambayo alimtuma mheshimiwa uh, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wakati huo akiwa Dr. Stagomena Taxi. Sijui kama yuko nasi hapa lakini kama hayupo ningependa nitambue mchango wake mkubwa ambao umeutoa amekutana na mabalozi hapa nchini akaenda wengine aliona ni wagumu ilibidi apange safari aende kwenye nchi zao yote hiyo ni kwa sababu mheshimiwa rais aliweka mguu chini kwamba nafasi hii maadam tumeridhia kwanza safari hii tuhakikishe inakuja nyumbani tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuridhia mheshimiwa Dr. Stagomena Taxi kufanya kazi kubwa sana ya kuwafikia mabalozi wengi mno. Na hapa tunaona uwakilishi mwingine kwa upande mwingine wa serikali. Mheshimiwa Taxi aliridhia mabalozi waache vituo vyao vya kazi New York, waache vituo vyao vya kazi uh, Geneva, waje kuungana na sisi Luanda ili tu kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Tunamshukuru sana 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 kwa kazi hii kubwa aliyoifanya. Na pia balozi tunakushukuru sana. Mheshimiwa wa Waziri wa sasa wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, yeye amekuja kumalizia mchakato huu na yeye ametia ameweka nguvu kubwa sana. Na yeye alimwakilisha rais kule Luanda wakati wa ku sio wakati wa kupokea matokeo, alikuja siku mbili kama hivi kabla ili apate picha ile ili awe anatoa uhalisi. Maana unajua ukiwepo pale wanasema sisi tunashinda bwana akija mtu mwingine hawamjui vizuri eh, hawamjui vizuri wanampa picha maana hawajui anatoka wapi ni kama alivyotajwa hapa eh, alivyotajwa mheshimiwa Londo <laughs> kwamba alikuwa kambi nyingine kwa hiyo wakisikia kwamba anatoka huku saa hizi si itakwaje lakini <laughs> alikuwa ni wanchi nyingine kule kwa hiyo eh, kwa kweli na alikuwa anasaidia kampeni za nchi nyingine akitoa na ushauri. Kwa hivyo <laughs> shukurani kwa siku kwa siku ya leo. Safari hii ambayo uh, nimewapa kwa sura ya hadithi nimalizie kwa kusema hivi, hatukuwa peke yetu. Wako marafiki waliotoka nchi zingine ambao wengine hata sasa sio hata wabunge wala wajulishi na kazi za bunge. Lakini kwa namna Mungu alivyoigusa mioyo yao wakasema tunakuja tukusaidie tulia lazima ushinde nafasi hii. Kwa hiyo kazi hii imefanywa kama nilivyosema kwa uwakilishi kwa hapa na timu hii. Baadhi yao huko mbele Mungu akitujali ya pengine mtawaona eh, mtawasikia tukiwa tumewakaribisha tume hapa Tanzania. Lakini timu hii ilikuwa ni kubwa na watu wametoka nchi mbalimbali. Mbali. Na wengine walikuwa wakijitokeza mpaka unawaza i Huyu mbona jirani yake anagombea anakuja kutunga sisi mkono anasema tumekuja huku tunataka Tanzania ishinde hatujali habari za huyu jirani. Kwa hiyo hao nao wapo na ningependa umma wa Watanzania ufahamu kwamba pamoja na yale mambo madogo madogo aliyoyasema mheshimiwa naibu speaker lakini tumeungwa mkono na mataifa mengi. Tumeungwa mkono na mataifa mengi na sababu ni kwamba pamoja na kwamba wanaamini katika uwezo wetu lakini wanaamini katika sera za nchi yetu na namna ambavyo inaendeshwa kwa kufuata misingi ambayo taasisi hii ama umoja huu unaisimamia. Nimalizie kwa kuwaomba watanzania wenzangu. Nafasi kama hizi si nafasi za kupiga teke. Hata kama unafanya kwa uzembe, kwa kutumwa au kwa kusema spika huyu ni wa CCM, mimi siipendi CCM. Sasa ungependa nafasi hii ende hiyo nchi nyingine. Wewe unabadilika nayo namna na gani? Kwa hiyo tujitahidi kujizuia hasa kwa mambo ya kimataifa. Na ndio maana hata hizo nchi za wenzetu ukitazama mpaka uende kwao ndio utagundua kuna changamoto. Ukiwa huku nje wanajiweka kwa sura ambayo unafikiri mambo kule yako shwari. 
Na ndio maana kuna watu wanapenda sana kukimbilia wa hali alafu akishafika huko hali si hali anaomba kurejeshwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye anatazama kwenye mitandao anafikiri huko kwingine basi watu wanaweza kufanya jambo lolote. Hapana. Kila nchi ina misingi ambayo lazima iheshimiwe. Na hata nchi yetu ina misingi hiyo hiyo lazima iheshimiwe. Na tunapoheshimu misingi yetu tusifike mahali ya kuliuza taifa letu kwa watu wengine. Tusifike mahali pa kulidharau taifa letu ambalo limejijengea heshima ya miaka mingi. Usifikiri kwa kuwa tu una bando, una simu basi unaweza kusema chochote hapana. Tulia kwa kipindi hiki Mungu amekupa awe speaker wa bunge lako. Huna mabunge mawili ndio hili. Kwa hivyo kama unalo wazo litoe tu kwa heshima litasikilizwa. Lakini usifike mahali pa kuungana na adui kwa ajili ya kulipiga taifa lako. Usifike hapo. Kwa sababu hautafaidika na hilo. Na niliona kuna wengine walishakuwa viongozi wa nchi hii wakubwa kabisa wanashiriki kwenye mambo kama hayo nikashangaa sana na sasa nilikuwa nawaambia wasaidizi wangu si kawaida yangu kumtafuta adui lakini huyu mmoja natamani nionane naye <laughs> huyu mmoja tu si kawaida yangu kuwatafuta maadui zangu ama watu wanaonisema vibaya kwanza mimi kusema huwa nafurahi lakini huyu mmoja tu nataka nimtafute labda analo jambo la kuniambia kwa sababu <laughs> na yeye ni anataka kujifunza kwa sababu yeye alishakuwa kiongozi mkubwa anataka kujifunza kwake. Pengine kuna jambo la kurekebisha. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania hilo ndio ombi langu kwenu. Lakini sasa ni waombe kama rais wa umoja wa mabunge duniani. Tumepata hii nafasi ni nafasi ya Tanzania kuonesha utofauti wetu. Na huo utofauti wetu tutaweza tu kufanya vizuri tukienda pamoja. Nafasi hii ni yetu sote. Nafasi hii ni ya taifa la Tanzania. Na hata kule hatuweki majina pale mbele. Tunaweka jina United Republic of Tanzania. Ni nafasi yetu wa Tanzania kufanya vizuri. Ukiwa na ushauri namna bora kabisa ya kulipeleka eh kupeleka umoja huu mbele kuletee ili wa Tanzania wote tufanye vizuri na taifa letu lipate sifa na ikitokea huko mbele mwingine anatafuta nafasi waseme tumeshajifunza wa Tanzania huwa wanafanya vizuri usijiegeshe mahali usubiri tushindwe aa kushindwa hatutashindwa lakini tunahitaji twende pamoja na wewe hatutaki kwenda peke yetu ni waombe viongozi wetu wa dini muendelee kuniombea ili nifanye vizuri ili nani muweze kusema tulimuombea binti huyu amefanya vizuri unajua huwa unajisikia vizuri kujinasibisha na mtu ambaye anafanya vizuri sio mtu anayefanya vibaya kwa hiyo mtuombe tufanye vizuri na nafasi hii kama nilivyosema ni yetu sote wa Tanzania. Kwa hiyo tuko tayari kabisa kupokea ushauri wenu na tutajitahidi kusikiliza ushauri wenu namna ya kupeleka huu moja mbele na naamini tutafanya vizuri na dunia itajua kwamba Tanzania imewahi kushika hii nafasi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Leo ni siku ya kipekee sana kwa sababu si hali ya kawaida eh, wewe kuwa umefika mahali alafu mimi ndio nifike. Kuna watu wanaweza kuwa <laughs> Pengine hawajajua itifaki vizuri lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, Naibu Waziri Mkuu, ninawashukuru sana kwa heshima hii kubwa ambayo taifa langu imenipa. Kumkuta Waziri Mkuu akikusubiri mahali wakati wewe ndio inabidi utangulie sio jambo la kawaida. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Na kwa sababu kama ulivyosema wamewakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa basi nitumie nafasi hii pamoja na kwamba nami nitampelekea salamu lakini hapa kiitifaki we ndio mpeleka salamu. Mwambie bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linamshukuru sana kwa heshima hii kubwa ambayo ametupa. Kwa sababu bunge hili ndilo ambalo litaingia kwenye historia kwamba limewahi kutoa rais wa uh, umoja wa mabunge duniani. Kwa hiyo sisi sote kwa pamoja tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais ukiwamo na wewe mheshimiwa kwa sababu hapa na kutuma salamu lakini na wewe ni mbunge kwa hiyo sisi wote sisi tunamshukuru sana 
Mheshimiwa Rais kwa hadhi hiyo nzuri sana. Nimewashukuru ndugu zangu wote. Asanteni sana kila mmoja wenu kwa mchango wake. Lakini mniruhusu sasa kwa sababu nilikuwa nimewataja eh, watu wa mjini ambao eh, wanajiandaa kisaikolojia kwamba <laughs> wanajiandaa kisaikolojia kwamba huyu mbunge huyu inawezekana asiwepo wepo lakini ndio mbunge wao na hawana mpango wa kubadilisha <laughs> sasa kwa kuwa hawana mpango wa kubadilisha mbunge wataendelea naye huyu huyu hebu viongozi wangu wale wasimame kutoka Mbeya amekuja mwenyekiti wapite tu hapa ili muwafahamu amekuja mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa wilaya Mbeya mjini lakini amekuja katibu wa chama cha mapinduzi wilaya Mbeya mjini amekuja amekuja mstaki mea wa jiji la Mbeya amekuja katibu mwenezi eh, katibu mwenezi wa Mbeya mjini na pia amekuja eh, mkuu wetu wa wilaya ya Mbeya sasa huyu ni mkuu wetu wa wilaya ya Mbeya kwa maana ya kwamba mimi na Mheshimiwa Njeza pale tuna hali mashauri mbili. Kuna jiji ambalo ndio tunatoka sisi wajanja na mstaki Mbeya. <laughs> Alafu kuna kuna Mbeya DC. Hawa ah Mheshimiwa ameongana na Mheshimiwa Diwani wakata moja wapo inaitwa Nsoho ambaye ni mwenyekiti wa kamati moja wapo za za halmashauri ya jiji. Nimefurahi sana kuwaona. Nimeona mpite hapa ili wabunge wenzangu lakini na viongozi wenzangu wajue jimbo liko salama. Jimbo liko salama. Asanteni sana. Sasa mkuu wa wilaya, empe mkono kidogo mheshimiwa waziri mkuu wa furai. Eh Eh mwenyekiti wa UVCC ya mtaifa mstafu mjue jimbo linalindwa jamani tumeletewa mtu mzito <laughs> Asante sana Asante sana mwenyekiti wetu wa chama tafadhali Mheshimiwa Waziri Mkuu ni wewe radhi kidogo ehe huyo mwenyekiti wetu wa chama Afren Somba ehe Asante sana mstaki mea eh huyu shehe Asante sana katibu wetu Huyo ni katibu wetu mpya kabisa wa wilaya, amekuja kulinda jimbo. Alafu <laughs> mwenezi wetu wa wilaya. Asante sana. Kipaza sauti chetu hiki. Tunashukuru. <laughs> Mheshimiwa Diwani, Sayanso. Mwenyekiti wetu huyu, mwenyekiti wetu huyu anaitwa Juma Simbeanje. Tunakushukuru sana sana. Asanteni sana viongozi wangu. Muhimu sana maana mkirudi kule sasa. Eh lazima mbunge, mbunge jamani. <laughs> asante sana. Ah asante sana. Eh muhimu unajua mambo haya najifunza kutoka kwa mheshimiwa Jenista jamani. <laughs> eh mbunge mbunge wa kitambo, seneta. Eh seneta wa bunge wanawake huyu jamani muhimu sana mambo haya muhimu sana. Kwa hiyo ninawashukuru sana sana wananchi wenzangu. Mengine nitaendelea kuzungumza ili Watanzania nafasi kama hizi zinapotokea na sisi tuendelee kujipanga huko na huko. Eh tusiwe tunasubiri dakika za mwisho, halafu tunakuwa na na tunakuwa nyuma. Kwa hiyo haya mengine tutaendelea kushauriana lakini hadithi yangu itaendelea baada ya kusema haya. Malizie ninawashukuru sana 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 wote 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 kama mmoja kwa mchango wake. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana Watanzania kwa kunyongwa mkono. Tanzania ya mama Samia. Tupige makofi mazito kabisa. Ya mama Samia. Ina baraka. Tanzania ya sulu hasa Asante namba tiketi kuna burudani nilikatisha muda ule itakwepo itakwepo wabunge wanawake 
walisema ah Mheshimiwa Waziri Mkuu nimeongezwa hapa kamati ya uongozi ina keti sa kumi na moja kamili na briefing tafanyika sa kumi na mbili kamili kwa ratiba inaendelea kama kawaida kamati ya uongozi sa kumi na moja kamili na briefing tafanyika sa kumi na mbili kamili Asante sana Mheshimiwa Rais wa IPU Ninaomba sasa wale wanawake DJ Studio wainue kwa ule wimbo ambao niliukatisha muda ule walianza kuselebuka hapa walisema wanataka wacheze na mheshimiwa Tulia karibu sana DJ
basi akaamka kweli wanawake peke yake wanaume hawajainuka kuchukua jamani na waheshimiwa wabunge wanaume karibuni Asante, asante sana Paul Alphonse kwa hii matangazo haya moja kwa moja katika viungo vya bunge jijini Dodoma. Ilikuwa ni hafla mapokezi ya si wa umoja wa mabunge duniani IPU na speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Axon akieleza hapo na hadithi nzuri kabisa juu ya safari yake na mafanikio. Chungu la tamu vile vile tukilikuwa hamu kubwa kwenye kitabu ambacho ameahidi ataenda kukitoa hivi karibuni. Basi ndio hitimisho la matangazo haya moja kwa moja tuendelee na utaratibu wa vipindi vingine hapa hapa TBC1. Ewe mwananchi, usikubali kutapeliwa kwa kurubuniwa na waandishi feki wanaojiita waandishi wa TBC. TBC inakuletea mawasiliano ya waandishi wake katika mikoa yote Tanzania. Mwani Morogoro, wasiliana na Remi ya Sinti kwa namba 0652-9284. Au Monika Liampawe kwa namba 0783-4521 na Gerard Uiso kwa namba 0739 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 